বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আজকে সপ্তম শ্রেণীর দ্বাদশ অধ্যায়ের বীজগণিতিক রাশিমালা নিয়ে আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমি জানি ক্লাস সিক্সে তোমরা বীজগণিতের প্রাথমিক ধারণা নিয়েছ বীজগণিতে পাটিগণিত থেকে খানিকটা পার্থক্য রয়েছে আমরা সবাই জানি যে বীজগণিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে চলরাশি তোমরা আগের ক্লাসে জেনেছ চলরাশিকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করে থাকি আমরা ইংরেজি অ্যালফাবেটের এক্স ওয়াই জেড বা পি কিউ ইত্যাদি রাশিমালাকে আমরা চলরাশি বলে থাকি সেই সঙ্গে আমরা আবার ধ্রুবক সংখ্যাকে আলাদা করে নির্ণয় করতে পারি তোমরা জানো তোমাদের শুধু মনে করার জন্য আমি বলছি যেমন ধরো মাইনাস ইলেভেন মাইনাস ফাইভ সেভেন টুয়েলভ এক্সেট্রা এগুলিকে আমরা বলি ধ্রুবক পদ সেগুলি আমাদের আলোচনা বিষয় নয় আমরা আজকে আলোচনা করব বীজগণিতিক রাশিমালাকে আমরা কিভাবে যোগ বা বিয়োগ করি এবং কি করে সেই যোগ বিয়োগগুলো পাটিগণিত থেকে একটু আলাদা তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করবে আমরা যোগ বা বিয়োগ করার আগে আমরা দেখব কোন কোন রাশিমালার মধ্যে যোগ বিয়োগ করা সম্ভব আমরা জানব সদৃশ পদ বলতে কি বোঝায় বীজগণিতে আমরা দেখেছি যে কোনো রাশিকে যেমন ধরো এটি একটি বীজগণিতীয় পদ দেখো এরা প্রত্যেকে একই পরিবারভুক্ত এখানে চলরাশি এক্স আর চলরাশিকে দেখে আমরা বুঝতে পারি এরা হচ্ছে সদৃশ পদ এদের মধ্যে একটি মিল রয়েছে আবার আমরা যদি দেখি এই পদগুলো লক্ষ্য করো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ প্রথমটিতে চলরাশি রয়েছে এক্স স্কোয়ার তারপরেরটিতে চলরাশিটি কি ওয়াই আর দেখো এখানে এক্স তার মানে চলরাশিগুলো বিভিন্ন আর বিভিন্ন চলরাশি যখন থাকে তখন তাদেরকে আমরা কিন্তু বীজগণিতে যোগ বা বিয়োগ করতে পারি না এটাই হচ্ছে পাটিগণিত থেকে বীজগণিতের পার্থক্য সুতরাং আমাদের ভালো করে চিনতে হবে সদৃশ্য পদগুলো কি কি তা আমরা চিনতে পারলাম তাহলে উপরের পদগুলো সবগুলো সদৃশ্য পদ আর নিচেরগুলো হচ্ছে অসদৃশ্য পদ এবার আমরা দেখো বীজগণিতের নিয়মে যোগ বা বিয়োগ কিভাবে করতে হয় আমি তোমাদের দেখাচ্ছি মনোযোগ দিয়ে দেখো অনুশীলনের পাঁচ নম্বর যে সমস্যাটি রয়েছে সেটি আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি দেখো বন্ধুরা এখানে আমরা একটি সু খুব সহজ যোগ অঙ্ক করব এখানে তিনটি পদ রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রথম প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ এবং তৃতীয় পদ এদের মধ্যে আমরা আগেই বলেছি যে আমরা যোগ করতে গেলে সদৃশ্য পদগুলোকে ভালো করে চিনতে হবে কারণ সদৃশ্য পদের মধ্যে যোগ করা সম্ভব কি সদৃশ্য না হলে বীজগণিতে যোগ করা যায় না আমরা কি করব আমাদের প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে নিচে নিচে বসিয়ে যোগ নিচে নিচে বসিয়ে যোগ আমরা পাটিগণিত করে থাকি তোমরা করেছ তোমাদের কাছে সেটা কঠিন নয় কিন্তু মনে রাখবে আমরা যখন করব তখন ভালো করে লক্ষ্য রাখব যে রাশি রাশিগুলো সদৃশ্যভাবে সাজানো হয়েছে কি না দেখো আমি সাজিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখাচ্ছি দেখো প্রথম রাশির মানে কী ছিল টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই জেড টু ওয়াই স্কোয়ার এখানে লিখলাম টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই জেড এবার দ্বিতীয় রাশি মালাটির দিকে খেয়াল করো এখানে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে সদৃশ্য পদ হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ারের লাইনে আমরা বসাবো কারণ এগুলো সদৃশ্য পদ মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বসবে নিচে এই সাজানোটা খুব ইম্পর্টেন্ট বন্ধুরা সাজাতে কন্ট্রোল করলে তোমরা কিন্তু অঙ্ক ভুল করে ফেলবে দেখো এখানে মাইনাস ওয়াই জেড তাহলে এখানে ওয়াই জেড নিচে বসবে মাইনাস ওয়াই জেড কারণ এরা সদৃশ্য একই রকম কিন্তু এখানে আরেকটি পদ রয়েছে মাইনাস জেড স্কোয়ার দেখো জেড স্কোয়ারের জন্য এখানে কোনো জায়গা নেই আলাদা করে লিখতে হবে কারণ এটা অসদৃশ ঠিক একইভাবে দেখো তৃতীয় পদটি দিকে খেয়াল করো এখানে কি রয়েছে ওয়াই জেড কোথায় বসবে বলো তো খুব সহজে বুঝতে পারছি ওয়াই জেডটা ওয়াই জেড পদের নিচেই বসবে আর এখানে রয়েছে টু জেড স্কোয়ার জেড স্কোয়ার পরিবারের লোক কোথায় বসবে এইখানে এবার আমরা যোগ করব 
যোগটি এখন যখন সাজানো হয়ে গেল যোগটি আমরা পাটিগণিতের যোগ যেভাবে করেছিলাম বা তোমরা যে নিচের কেনা যা করেছিলে ঠিক সেভাবেই আমরা যোগটাকে এখন করব দেখো নিচে নিচে বসিয়ে প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার কত হবে বন্ধু হবে ওয়াই স্কোয়ার যোগ ফলটা হবে ওয়াই স্কোয়ার এখানে দেখো প্লাস ওয়াই জেড মাইনাস ওয়াই জেড বাদ চলে গেল রেজাল্ট হচ্ছে থ্রি ওয়াই জেড এখানে টু জেড স্কোয়ার থেকে জেড স্কোয়ার বাদ গেলে কথা থাকবে একটা জেড স্কোয়ার চলে গেলে থাকবে তাহলে উত্তরটা কি হলো বলো তো উত্তরটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই জেড প্লাস জেড স্কোয়ার দেখো তাহলে আমরা একটি যোগ করতে পারলাম আমাদের অনুশীলনীতে এরকম অনেকগুলো যোগ অঙ্ক রয়েছে আমি আশা করছি তোমরা যদি সঠিকভাবে সদৃশ্য পদ্ধতি সাজিয়ে বসাতে পারো তাহলে তোমাদের অঙ্ক একটি অঙ্ক ভুল হবে না আমি আশা করি বাড়িতে অন্যান্য সমস্যাগুলোকে খুব সুন্দর করে আমি যেভাবে দেখিয়েছি সেভাবে বাড়িতে অনুশীলনী করে অঙ্কগুলো সঠিকভাবে করে তোমার সাধ্যের দেখাবে আজকে এটুকুই আগামী দিন অন্য একটি বিষয় নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হব